Apa kabar Bapak Ibu Saudara saya percaya Anda di rumah hari ini masih tetap di rumah karena pemerintah sudah memperpanjang tanggap darurat di DKI khususnya sampai tanggal 19 April sedangkan dari pegawai negeri sampai 21 April Nah Saudara di masa-masa seperti ini masa yang baik untuk Anda merenungkan apa sih yang Sebenarnya Tuhan mau dalam hidup ini Kenapa begini, kenapa begitu Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin belum terjawab Anda perlu tanya kembali sama Tuhan Dan nanti saya percaya dapat jawabannya Entah melalui pastor note seperti begini Atau tulisan Atau mungkin waktu Anda dengar khotbah online Atau waktu Anda merenungkan firman Tuhan Saya percaya ada jawaban Amen Nah kali ini saya akan bicara satu, karena ini bicara soal virus, sekarang ini masih trending topik virus corona. Saudara, sebenarnya di dunia ini ada banyak virus-virus yang mematikan. Ada virus kayak Ebola, HIV, Yellow Fever, itu banyak. Dan sekarang adalah virus corona baru, termasuk dulu sebelumnya rentetannya adalah SARS ya. Itu, itu juga virus yang mematikan. Tahukah saudara, virus yang mematikan ini sebenarnya saudara bisa membunuh tubuh saja. Tapi ada virus yang lebih bahaya sebenarnya, virus mematikan yang bukan cuma bisa membunuh tubuh tetapi jiwa dan roh. Karenanya saya bacakan satu ayat firman Tuhan dulu saudara, ini tidak ada kaitan dengan virus tetapi penjelasan firman Tuhan ini bilang begini, Matius 10, 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, termasuk virus mereka ini, yang dapat membunuh tubuh karena hanya bisa membunuh tubuhmu dan tubuh saya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona baru ini, COVID-19 ini adalah virus yang saya sebut yang bisa menjangkiti orang Kristen tanpa dia rasa. Ya, kalau virus positif, virus, virus corona COVID-19 kan bisa positif tanpa gejala kan. Nah saudara kalau yang ini saudara juga bisa seperti itu karena virus ini mematikan jiwa kita perlahan-lahan, roh kita perlahan-lahan. Sehingga pelan tapi pasti kita makin menjauh dari Tuhan. Nah virus ini berbahaya saudara karena dia bukan cuma membunuh tubuh tetapi jiwa dan roh kita. Virus apa itu? Saya menyebutnya comfort zone, zona nyaman. Nah saya percaya waktu-waktu seperti sekarang ini Tuhan sedang membuat orang Kristen digoncang untuk menyadari bahwa Hei jangan terus ada di dalam zona nyaman kita Nah salah satu indikasi kita berada dalam zona nyaman adalah kita sudah terbiasa dengan keadaan kita Kita familiar dengan keadaan kita, kita sudah nyaman dengan kehidupan yang ada sehingga kita tidak ada gangguan, kita maunya hidupnya begitu Manusia punya keinginan seperti itu Maka ketika ada intervensi, kita lupa bahwa Tuhan suka mengintervensi hidup kita yang sudah ada di dalam zona nyaman Nah cuman intervensi ini kadang kita nggak perhatikan Sadar atau tidak sadar saudara, sebenarnya Tuhan banyak bicara kepada kita Mengintervensi hidup kita di hari-hari waktu kita normal sibuk biasanya tapi karena kita sudah nyaman dengan kehidupan ini, maka kita tidak terlalu menggubris suara Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan. Kita nggak gubris. Sampai titik sekarang baru kita ngeh gitu loh saudara. Aha, kenapa begini? Saudara tahu nggak saudara, bahwa kalau orang yang biasa tinggal di sebelah rel kereta api, deket rel kereta api, dia nggak sadar kalau kereta api itu lewat sebenarnya. Suara itu awalnya mengganggu, tapi lama-lama dia terbiasa. Nah, bagi orang yang nggak terbiasa tinggal di pinggiran atau deket rel kereta Dia datang ke rumah orang yang deket rel kereta Pasti dia terganggu kalau kereta itu lewat Tapi orang yang tinggal di rumah itu belum tentu terganggu Hal yang sama, kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita terlalu nyaman Tuhan bicara intervensi, kita nggak memperhatikan Nah, waktu seperti inilah Tuhan mau bawa kita keluar dari virus ini Comfort zone. Suatu ketika, saudara, apa yang terjadi ketika Musa menggembalakan domba-domba yang biasa dia gembalakan di jalan yang biasa dia jalani. Anda bisa melihat itu, saudara, di, di, di kitab keluar. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, di dalam konteks judulnya nanti Anda bisa ketemu. Nah, saudara, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar yang terbakar, tapi semaknya tidak hangus. Nah, ketika dia jalan di jalan yang biasa, dia diintervensi sama Tuhan. Ada dua pilihan buat Musa. Dia terusin, dia cuma lihat, dia nggak gubris, atau dia hampiri. Yang menarik dia stop dan dia hampiri. Ketika dihampiri terjadi panggilan Tuhan, Musa, Musa. 
Tuhan mau manggil Musa dan Tuhan bilang tanggalkan kasutmu artinya ini tempat suci tempat ini kudus ada sesuatu yang aku mau sampaikan kepadamu artinya saudara di era seperti sekarang ini ini juga waktunya buat saudara untuk berhenti Tuhan mau manggil saudara Tuhan mau bicara sama saudara Anda perlu lepaskan kasut yang biasa kita pakai Yang kita pakai artinya kasut itu untuk kita jalan, saudara. Nah, barangkali kita sudah menapaki perjalanan kita selama ini yang sudah biasa. Tuhan bilang, hentikan, stop, ganti, tuker. Karena Tuhan mau bicara, Tuhan mau memanggil, saudara. Jangan-jangan Tuhan sedang memanggil, saudara, yang selama ini kita nggak pernah dengar. Bahwa untuk terlibat dalam karyanya di akhir zaman ini, di dalam kingdom, dalam membangun kerajaannya. Karena kita sudah terbiasa cuma mendengar khotbah, cuma mendengarkan, menerima saja. Kita lupa bahwasanya ada panggilan Tuhan. Seperti Tuhan memanggil Yesaya, siapa yang akan aku utus? Ya saya bilang ini aku utus aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahaya ketika Anda merasa cukup. Itu yang terjadi dengan Daud ketika dia merasa sudah terbiasa perang dia menang Allah. Apa sih? Padahal Alkitab berkata dalam 2 Samuel 11 ayat 1, pada waktu pergantian tahun raja-raja biasanya perang, Daud tinggal. Nah, akhirnya Saudara dalam zona nyaman dia dia terjebak dan dia jatuh. Tuhan sedang baik, sangat baik buat kita semua. Jangan sampai kita jatuh dan membiarkan diri kita makin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita padam. Ini waktunya kita berhenti sejenak. Kita melihat, jangan-jangan aku sudah masuk terlalu nyaman dalam hidup ini. Uang ada, pekerjaan baik, ya pelayanan oke. Okay. Tapi kita tidak sadar, kita tidak membangun api Tuhan dalam diri kita. Dan pelan tapi pasti justru padam. Saatnya bangun, keluar dari zona nyaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, biar waktu ini Tuhan kami belajar untuk tidak terjebak dalam zona nyaman kami. Karena ini virus yang sangat mematikan. Buat kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan dan perlu api ini dibangun kembali, dinyalakan kembali. Mendengar suaramu, fokus kepadamu, melayanimu. Dan mendengar Tuhan memanggil saya dengan nama. Sebagaimana engkau memanggil Musa dua kali. Musa, Musa. Demikian Tuhan memanggil kami. Dua kali bahkan tiga kali untuk kami mendengar dan berkata ini aku utus aku Tuhan memberkati Tuhan umatmu mereka yang ada di rumahnya masing-masing Biarlah Tuhan selama beberapa hari ini mereka mulai mendengar Tuhan memanggil Dan mereka menangkap mereka mena- mencatat di hati mereka dan mereka mulai merespons Dan mereka seperti Musa untuk melihat api itu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah hari ini Diberkati umatmu di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas umatmu. In Jesus name, amen.